Muerte. Ah, no. ¿Alguna pregunta? No, patrón. No, patrón. No, no. Bueno, pues esto no hace falta aclararlo, pero lo voy a aclarar. Por si hay algún pe por aquí, que sea mi mujer, la hace intocable, cabrón. ¿Eh? Ella es su nueva patrona, la dueña de esta casa. Y aquí Cristina es su hija. Y Cristina es como si fuera mi hija. ¿Me entendieron? Sí, no, no, no. Muy bien. Pues ahora sí. Les voy a dar una noticia. Y se van a sentir como peces en el agua. ¡Nos vamos al puerto, cabrón! Y ya cuando estemos allá en el puerto, vamos a hacer la fiesta más ching que hayamos hecho, cabrón. Vamos a regresar como lo que somos, unos sin cabrón, unos héroes, ¿eh? El único que se queda aquí es César, mijo. Por ese regreso yo luego. Esto es para que les quede claro que a mí la lealtad es lo que me importa, ¿eh? Los parentescos. Me valen pura chingada. Me valen madres. Bueno, pues entonces, a lo que te truje, chencha. Vámonos a las ah, camionetas. No, 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 no. Órale. Órale. Vámonos. No es lo que esperaba ver, ¿no es cierto? Sí. Sí, Gerardo Duarte, el mismo. No, no soy un fantasma. Sé perfectamente lo que estás sintiendo, comisario. Y créame que es una larga historia y yo se la voy a contar. ¿Nos sentamos? No sé si esté en la posición correcta, Alvarito. No solo está en el lugar correcto, inspector. Ya está nada de salgado. Está como a unos 30 o 40 metros. Con cuidado. No, no hay mucha gente. No puede ser. Jefe, ¿está ahí? Sí, lo estoy viendo. Está... Está, está con Duarte. ¿Y Bianchini? No, 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 te dije Duarte. Está... Está con Duarte. Eh, eh, Alvarito, este cabrón. No se nos murió. ¿Duarte? ¿Estás seguro, inspector? Estoy más seguro de lo que quería estar. El cuerpo que encontraron es de uno de los hombres del centauro. El tipo murió quemado. Entonces, ¿para qué esconderse? ¿Para qué hacerse pasar por muerto? Todo eso tiene una explicación, Salgado, y yo se la voy a contar, pero es una larga historia. Primero quiero que escuche esto. ¿Te olvidó a quién le debes tu libertad? ¿O tú tuviste los guardias para enfrentarte al cirujano? ¿Tú solito? Es el centauro hablando con Emilio y Emilio es el sobrino del cirujano. Tengo pruebas sobre la alianza de estos dos tipos. Sé perfectamente cuál es el lugar donde operaban, pero hay algo más. Al parecer, estos estaban financiando la campaña política de Max Serrano. Bueno, y si tienes toda esa información, ¿qué esperas para soltarla? Esta información no es gratis, Salgado. Tiene un precio. ¿Qué quieres a cambio? 
la libertad de Yolanda Costa. Ella salvó mi vida y toda esta información que yo le estoy dando es gracias a ella. Le dije a Gerardo que cuando llegara la policía nos íbamos a esconder en la bodega. Desde ahí nos podemos defender. ¿Con qué ojos? No tenemos armas. Precisamente ahí las guardan. Pero también tienen a César ahí. ¿Qué hacemos con él? César, no me preocupa porque cuando se arme la balacera va a estar amarrado. Lo que me preocupa es que lo tenemos que distraer para entrar por las armas. ¿Y qué vamos a hacer para, para eso? Es, no, no lo tienes que distraer. Es la nueva señora, ¿no? Que lo saquen. No, porque no quiero levantar sospechas. Ya sé. Tú y yo entramos, hablamos con él y lo distraemos, mientras Cristina agarra las armas y las municiones, ¿ok? ¿Y con nosotros qué hacemos? Pues Vicente me dijo que el centavo le pidió a Jiménez que organizara el traslado de las armas, pero no sabía qué iba a hacer ahorita. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ahora resulta que Yolanda Costa es tu mujer. Dios, Gerardo, hombre. ¿Cómo te vas si te metes con la mujer del centauro? A ver, Yolanda no tiene nada que ver con ese capo. Está únicamente con él por circunstancias. A ver, el tipo se obsesionó con ella y la tiene amenazada con su hija. ¿Y Bianchini? ¿Qué papel juega en esto? Está conmigo desde que me dieron por muerto. ¿Cómo nos doliste, ¿Quién más sabe de esto? Aparte de Yolanda Costa y de Bianchini... Vicente Garrido. Es el hombre de confianza del centauro el que lo ayuda a fugarse. Los quiero a Yolanda y a Vicente Garrido dentro del pacto. Quiero que quiten absolutamente todos los cargos y todo lo que tengan en contra de ellos. Y apúrese, Salgado, porque no tenemos mucho tiempo. No, no le estoy enseñando de nuevo el celular. Es que desde esta posición no puedo ver bien. ¿Cómo ve a Salgado? Consternado. ¿Y a Bianchini no lo ve? No, no está por ninguna parte. La información que tienes vale oro, no lo puedo negar. Aunque habrá que comprobarla. Y va a ser muy difícil demostrar que Yolanda Costa está con el centauro en contra de su voluntad. No tenemos mucho tiempo, Salgado. O sea, Yolanda no quiso burlar el arresto domiciliario. Aquí la cuestión es darle su salida como si fuera un informante. O sea, ella ayuda a la justicia y la justicia le entrega el perdón. Pues sí, Gerardo, pero tú sabes que esas negociaciones llevan su tiempo. Se nos va a pelar el centauro. ¿Cómo? En cuestión de horas se va a regresar a su estado y usted y yo sabemos perfectamente que es imposible meternos en esa zona. O sea, Salgado, por Dios, es lo que más quiso en toda su carrera. Le estoy entregando a los dos capos del narcotráfico. O sea, piense lo que más quiere. ¿Tienes copia de todo lo que estás contando? Dos. ¿Y dónde están? No se preocupe, Salgado, yo las tengo en un lugar seguro. ¿Y tú dónde te estás escondiendo? Pues te tengo que localizar en algún punto, ¿no? Me va a tomar unas dos horas hablar con el procurador y armar una estrategia. No, no, perfecto, dos horas. Necesito dos comandos elite y una carta del procurador donde diga que Yolanda Costa y Vicente Garrido están libres de todos los cargos. Pues voy a ver qué puedo hacer. Nada más te pediría una cosa. Que tú y Bianchini se pongan al mando de los dos comandos que voy a asignar. Así será. En 90 minutos hablamos y nos ponemos de acuerdo a ver dónde nos encontramos con los comandos. Muy bien. Salgado. Gracias. Mira, se están despidiendo ya. Voy a seguir a Duarte y tú sigue los pasos de Salgado. En cuanto se detenga en algún punto, me avises. Está bien. Hecho. Entonces, ¿qué, mijo? ¿No te gusta la política o qué? No, creo que eso es un ambiente complicado. ¿Te mandamos a estudiar a Harvard, ¿qué? No, para que te prepares. Patrón, pues oh. ya cargamos la feria. Pues de aquí ya nadie nos detiene. Con esto las encuestas de Max se van a ir para arriba, vas a ver. Órale. Serrano para presidente. Pues solo espero que cuando esté allí en la silla presidencial no se olvide de los favores. No, 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 no te preocupes. No me preocupo. Si sí tengo mis métodos para recordarle los favores que les he hecho. Serrano no es alguien que se olvide de quién le inyectó dinero a su campaña. Además, para eso estoy yo, para recordarle. Bueno, pues entonces... Hasta luego. Hasta luego.
Bueno. Tauro, necesito verte lo más pronto posible. Espera. No. Lo quiero hacer personalmente. Pues, con que te jales acá, anda en la zona industrial. Muy bien. Estoy ahí en media hora. ¿Dónde te busco? Aquí estamos, en el barecito, el abandonado. Ahí te veo. Pues de aquí a los pinos. Salud por eso. Pero hasta dónde llegamos. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Se me la quedo yo.